నిహమ్యా నాలుగో అధ్యాయం రెండో వచ్చనం చదువుకుందాం చాలండి ఇక్కడ చివరి మాట ఆఖర్లయంలో ఉన్నటువంటి ఒక మాట మనం చదువుకుందాం ఒక్క దినమందే ముగింతురా కాల్చబడిన చెత్తను కుప్పలుగా పడిన రాళ్లను మరలా బలమైనవిగా చేయుదురా కాల్చబడిన చెత్తను కుప్పలుగా పడిన రాళ్లను మరలా బలమైనవిగా చేయుదురా దేవుని యొక్క వాక్యంలో చాలామంది దీనాన్న మేము దేనికి పనికిరాం చదువుకి కానీ ఉద్యోగానికి కానీ పలన పనికి కానీ దేనికి పనికిరామని అనేక మంది చేత ముద్రలో వేయించుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు సమాజంలో మన తల్లిదండ్రులే అంటూ ఉంటారు నువ్వు దేనికి పనికిరావురా అని స్కూల్లో మాస్టర్ కూడా సరిగ్గా చదవకపోతే నువ్వు దేనికి పనికిరావురా చదవడానికి పనికిరావు అంటాడు మనం ఎన్ని ఉద్యోగాలు ప్రయత్నం చేసినా ఉద్యోగం రానప్పుడు నువ్వు ఉద్యోగానికి పనికిరావురా అని చాలామంది అనేకమైన ముద్రలు వేస్తారు కానీ ఈ దినాన్న ఈ మాట ఈ మీటింగ్కి సంబంధించినటువంటి మాట ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే ఒక్క దినమందే ముగింతురా కాల్చబడిన చెత్తను కుప్పలుగా పడిన రాళ్లను మరలా బలమైనవిగా చేయుదురా ఈ దినాన్న మనతో కూడా దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ రెండు దినాల్లో సాతానగడు మనకు ఒక ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు చాలా మంది నా కబంధ హస్తాల్లో పాపానికి బానిసలు చేశాను త్రాగుడికి బానిసలు చేశాను వ్యభిచారానికి బానిస చేశాను తిరిగిపోతు తనగానికి బానిస చేశాను వీళ్ళందరినీ నా ఏసయ్య ఈ దినాన నాతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రోజే నా జీవితాన్ని మార్చేసుకుంటాను హాలేలుయా హాలేలుయా ఈ దినాన చాలా మంది జీవితాలు మార్చుకోవడానికి పనికిరావని పనికిరాని వాటిని అలాగే వదిలేస్తున్నారు బట్టల షాప్ వాళ్ళు ఆషాడం అప్పుడో లేకపోతే పండగలప్పుడో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ మీ పాత వస్తువులు మాకు ఇచ్చేసి కొత్త వస్తువులు మీరు ఇంటికి పట్టుకెళ్ళి వచ్చి అని పెద్ద బోర్డు పెడతారు కానీ కింద ఒక మాట రాస్తాడు ఏమిటో తెలుసా షరతలు వర్తిస్తాయి షరతలు వర్తిస్తాయి పాత సామాన్ని ఇచ్చేయండి కొత్తది పట్టుకోండి కానీ కింద ఒక చిన్న మాట పెడతాడు ఏంటంటే షరతలు వర్తిస్తాయి ఈరోజు మనకు షరతలు లేవు మన పాత జీవితాన్ని రోత జీవితాన్ని పాప జీవితాన్ని ఇక్కడ విడిచిపెట్టి ఒక నూతనమైన వ్యక్తిగా ఈ స్థలాన్ని విడిచి మనం వెళ్ళాలి ఏసు నామంలో హలేలుయా హాలెలుయా ప్రియమైన వారలారా ఈ దినాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఏమనంటే పనికిరాని వాటిని పనికొచ్చే వాటిగా మీరు చేయగలరా పనికిరాని వాటిని ఎక్కడ పడేస్తామంటే చెత్త కుండీలో పడేస్తాం పనికిరాని వాటిని ఏం చేస్తామంటే ఎనప సామలోడు గేసేస్తాం అలాగే వ్యక్తులు పనికి రాకపోతే ఎక్కడ పడేయాలి వాళ్ళని చాలా మంది నేను పనికిరాని అన్నవాడు ఏం చేస్తారంటే ఉరేసుకుని చచ్చిపోతున్నాడు నేను పనికిరాని అన్నవాడు ఏం చేస్తారంటే ఆత్మహత్యలు చేసుకుని చచ్చిపోతున్నాడు కానీ దే ఏసై అంటున్నాడు మీరు నా దగ్గరికి వస్తే మీ జీవితాన్ని నేను మారుస్తా నమ్మిన వాళ్ళ స్తోత్రం చెప్దా మన దేవుడు మన జీవితాలను మార్చగల సమర్థుడు స్కూల్లో పాస్ అయినప్పుడు యాడ్లు వస్తూ ఉంటాయి టీవీలో మీ పిల్లలు బాగా మంచి మార్కులు వస్తే మా దగ్గరికి పంపించండి ఫ్రీ ఫ్రీ సీట్ ఇస్తాం మంచి మార్కులు వచ్చిన వాడికి ఫ్రీ సీట్ ఇస్తాం చదువులో వెనక బయటపోయిన వాడికి ఫ్రీ సీట్ ఇచ్చి చదివిస్తామని ఎవడని అంటాడా ఎవడా అంట మంచి మార్కులు వచ్చిన వాడే కావాలి వాడికి వేలైపోయిన వాడు చదువులో వెనకబడిన వాడు మాత్రం వాడికి అవసరం లేదు కానీ మన ఏ సైకు పాడైపోయిన జీవితాలు కావాలి ఎందుకంటే మరలా బలమైనవిగా చేయడానికి ఇది నాన్న ఎంతమంది నిరాశలో ఉన్నారో నా జీవితం పనికిరాదు దేనికి పనికిరాని అనుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది అవుతున్నారో మనందరితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇది నాన్న మనం పనికొచ్చే పాత్రలుగా మలిచే దేవుడు మన దేవుడు హలెలుయా సారి మీద ఒక మట్టి ముద్దను పడేస్తాడు ఆ కుండలు చేసే ఆయన అది ఎలా మలచాలో ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది అంటే ఆ కుమ్మరవాడి చేతిలో ఉంటుంది ఇది నాన్న సారి మీద ఉన్న మంటి ముద్దను మనం పరమ కుమ్మరి మన ఏసయ్య దేవుడికి ఉపయోగపడే పాత్రగా నన్ను వాడుకో తండ్రి అని మనం అప్పగించటమే మన జీవితాన్ని అప్పగించి మన జీవితాన్ని మనము మార్చుకుందాం పనికిరాని అన్న వాళ్ళు ఈ సమాజంలో చాలా మంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సపోజ్ దావిది గారిని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆయన్ని సమయాల ప్రభావ అభిషేకించడానికి వెళ్ళినప్పుడు యశీ కుమారుల దగ్గర అందరిని పిలిచి ఏడుగురు పిలిచారు ఇంకా నా కొడుకులు ఎవరు లేరు ఏడుగురు ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నారు అందరు అన్నాడు ఇంకెవరన్నా నీ కొడుకు ఉన్నాడు కానీ వాడు గుర్లు కాచుకుంటున్నాడు
నువ్వు అభిషేకించడానికి వచ్చావు కానీ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ గొర్రెలు కాచుకున్నాడు అని అయితే అతను అతన్నే రప్పించన్నాడు రప్పించిన తర్వాత దేవుడు అన్నాడు ఇదిగో ఇతడే నాకు కావలసిన వాడు ఎవరన్నా అతడు గొర్రెలు కాసుకునేవాడు గొర్రెలు కాసుకునేటువంటి దావిదిని అభిషేకించడానికి దేవుడు ఇష్టపడ్డాడు ఇది నాన్న మనము కూడా కానీ అతని జీవితం తర్వాత ఏ స్థితిలో ఉందంటే గొర్రెలు కాచుకునేవాడు ఆటోమేటిక్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అడిగే సింహాసనం ఎక్కేశాడు మన అందరికి ఇది ఒకటే తెలుసు గొర్రెలు కాచుకున్నప్పుడు దేవుడు చిన్న ఫైటింగ్ పెట్టాడు ఆ ఫైటింగ్ లో గొల్లి అతను కొట్టేశాడు నక్కేశాడు రాజు అయిపోయాడు కానీ ఒక్క విషయం ఏంటి తెలుసా దావేదు గొల్లియాత్తో ఫైటింగ్ చేసేదానికి వెళ్ళినప్పుడు అతనికి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు యుద్ధంలో నైపుణ్యుడు కాదు అతని దగ్గర బలమైన ఆయుధాలు లేవు ఏమీ లేవు ఇది నాన్న మనము కూడా ప్రయోజకులను అవడానికి పనికొచ్చే పాత్రలుగా మార్చబడడానికి మన దగ్గర టాలెంట్ లేకపోవచ్చు మన దగ్గర డబ్బు లేకపోవచ్చు మన వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోవచ్చు మన వెనకాల ధనం లేకపోవచ్చు కానీ వీటన్నింటికి మించిన దేవుడు ఉన్నాడు మనతో హాలెలుయా హాలెలుయా దావీది యొక్క ధైర్యం కూడా అదే ఒక సైన్యం అడుగుతుంది అక్కడ రాజు కూడా ఎవరెవరు అతనితో ఇద్దాను కంటే అందరు బెంబేలు ఎత్తుపోతున్నారు దావీది మాత్రం నేను వెళ్తా ఏముందరా నీ దగ్గర ఏమైనా కొత్త కత్తులు తయారు చేసావా ఏమీ లేవు అయితే యుద్ధ పక్కనాలు ధరించండి అతనికి అన్నారు ధరించాడు ఇవి నాకు సెట్ తావట్లేదు అన్నాడు పక్కన పెట్టేసాడు ఏం పట్టుకుని వెళ్తావు మరి గులియాతుని చంపడానికి ఒడిసెల్ని గులకరాలని పట్టుకు వెళ్తే అందరూ నవ్వుకున్నారు ఇది నా ఆయన్ని అందరూ నవ్వుకున్నారు ఎందుకంటే అతని చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆయుధం బలమైంది కాదు అతని చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆయుధం శత్రుని ఓడించేటువంటి శక్తివంతమైంది కాదు అది సమాజానికి తెలుసు కానీ దావేదికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇతరుడు నా చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆయుధాలను బట్టి కాదు నా పక్షం అందున్నటువంటి దేవుని నామాన్ని బట్టి అతను ఓడిస్తాను ఇది నాన్న మనం కూడా దేవుడు ఒక మనల్ని ప్రేరేపిస్తున్నాడు నీ వెనకాల ధనం లేకపోవచ్చు నువ్వు గొప్పవాడు కావడానికి నీ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోవచ్చు నీ వెనకాల జ్ఞానం లేకపోవచ్చు తెలివి లేకపోవచ్చు ఏమి లేకపోవచ్చు కానీ వీటన్నిటికీ మించినటువంటి గొప్ప దేవుడు మన పక్షన ఉన్నాడు అది నాన్న దావిది యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళడానికి బలమైన కారణం ఏంటంటే దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నా ఆయుధాన్ని బట్టి నేను వెళ్ళట్లేదు నా దగ్గర ఉన్నటువంటి కులకరాలను బట్టి వెళ్ళలేదు కానీ దేవుని పక్షాన్ని ఇద్దాను ఇది నాన్న మన దగ్గర కూడా ఏమి లేకపోవచ్చు కానీ దేవుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం మర్చిపోయే నేను చేత కాని దాన్ని చేత కాని వాడినని మనం అలా ఉండిపోతున్నాం కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు నా దగ్గరికి రా పనికి రావు అన్న నిన్నే ఒక పనికి వచ్చే పాత్రగా నేను మారుస్తా దావిది కూడా తండ్రి అన్నాడు అందరిని పిలిచాడు బలాచుని హైట్ ఉన్నవాడు అందరూ పిలిచారు కానీ దావిదిని పిలవలే నీ కొడుకులు అందరూ అయిపోయారా ఒకడు ఉన్నాడు కానీ వాడు గొర్రెలు కాసుకున్నాడు అయితే అతను నెప్పి నువ్వు పనికి రాని వాడిని పనికొచ్చేవాడిగా దేవుడు మార్చాడు మీ అందరికి తెలిసి ఈ మధ్యలో ఈ మధ్య కాలంలో ఫేస్బుక్ లో ఒక ఒక వ్యక్తి స్టోరీ గురించి చాలా మంది పోస్ట్ చేస్తున్నారు అతను ఎవరంటే థామస్ సాల్వా ఎడిసన్ థామస్ సాల్వా ఎడిసన్ చిన్నప్పుడు స్కూల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు స్కూల్లో నుంచి ఒక లెటర్ తల్లికి ఇచ్చాడు స్కూల్లో టీచర్ ఒక లెటర్ ఇస్తే ఆ లెటర్ని తీసుకొచ్చి తల్లికి ఇచ్చాడు తల్లి చూసి చదివి ఏడుస్తూ ప్రారంభించింది ఏడ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆ అబ్బాయి అడుగుతున్నాడు అమ్మ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నువ్వు అంటే ఏం చెప్పిందంటే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న నీకు చాలా తెలివి ఉందంట చాలా జ్ఞానం ఉందంట నీ తెలివికి జ్ఞానానికి పాఠాలు చెప్పేవాళ్ళు ఆ స్కూల్లో లేరంట ఉపాధ్యాయులు కాబట్టి నిన్ను చదువు మానిపించి వేరే స్కూల్కి పంపించమన్నారు అని చెప్పినప్పుడు ఆ తల్లి చాలా ఏడ్చిందంట కానీ కొంతకాలానికి కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత ఆ తల్లి చనిపోయింది తల్లి చనిపోయిన తర్వాత ఆ తల్లి జ్ఞాపకాలని ఒక పెట్టలో ఉన్నప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఆ పెట్టు ఓపెన్ చేసి చదువుతున్నాడు చిన్నప్పుడు స్కూల్ టీచర్ రాసిచ్చినటువంటి ఒక లెటర్ చూసి తిన ఏడుస్తూ ప్రారంభించాడు ఎందుకు నేడుస్తున్నాడంటే ఆ లెటర్లో ఉన్నటువంటి మాట ఏంటంటే నీ కొడుకు దేనికి పనికిరాడు వాడు అజ్ఞాని తెలివి లేని వాడు కాబట్టి వాడికి పాఠాలు చెప్పడం మా వల్ల కాదు కాబట్టి గేదెల దగ్గర పెట్టుకుంటావో పనిలో పెట్టుకుంటావో లేదా చదువు మానిపించి నీ దగ్గర పెట్టుకుంటావో పెట్టుకో వీడిని మాత్రం స్కూల్కి పంపొద్దు పనికొచ్చే పనికిరాని పాత్ర అనేటువంటి ముద్ర అక్కడ ఉన్నటువంటి స్కూలు యాజమాన్యం విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు వేసి ఇతను బయటకు గింటేశారు కానీ దేవుడు ఆ రోజు నుంచి ఆ తల్లి ప్రార్థన చేసిందంట తండ్రి నా బిడ్డ పనికిరాని వాడు అజ్ఞాని తెలివి తక్కువ వాడని ఒక ముద్ర వేశారు కానీ వీడిని గొప్పవాణి చేయి తండ్రి నా దినా నుంచి ఆ తల్లి ప్రార్థన చేసిందంట అతడు ఎంత గొప్పవాడయ్యాడంటే ఎంత పనికొచ్చేవాడయ్యాడంటే ఈ ప్రపంచానికే పనికొచ్చే వంటి గొప్ప వ్యక్తిగా మారాడు ఆయనే విద్యుత్ని కనుగొన్నటువంటి థామస్ అల్వా ఎడిసన్ హాలెలుయా అందుకే అతను అంటూ ఉంటాడు నన్ను బైబిల్ వెలిగించింది నేను బలుబుని వెలిగించా ఇది నాన్న మన జీవితాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యం వెలిగించినప్పుడు మనము కూ
అంతే తప్ప నేను పాడైపోయిన దాన్ని నా కులం తక్కువ నా దగ్గర డబ్బు లేదు నాకు జ్ఞానం లేదు నాకు అందం లేదు ఇవి లోకంలో మనుషులకు అవసరమేమో కానీ నిన్ను గొప్పవాణి చేయడానికి నీ హృదయం ఒక్కటే అవసరం ఏసైకి హలెల్లుయా థామస్ సల్వైడిసన్ ప్రపంచానికే ఉపయోగపడే ఒక ఆయుధముగా మారాడు ఇది నాన్న మన అందరం ఈ మైకులు ఫ్యాన్లు ఏసీలు టీవీలు అన్ని పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేస్తున్నామంటే కారణం ఆ పనికిరాని పాత్రని దేవుడు పనికొచ్చే పాత్రగా మార్చాడు ఇది నాన్న మన జీవితాల్లో కూడా అప్పుడెప్పుడో జరిగింది ఇప్పుడు చేయడా దేవుడు ఆయన ఎవరికో జరిగింది నాకు జరగదా ఆ దేవుణ్ణే మనం సేవిస్తున్నాం ఆ దేవుణ్ణే మనం నమ్ముతున్నాం ఆ దేవుడి మీద ఆధారపడుతున్నాం కాబట్టి మన జీవితంలో కూడా దేవుడు పనికి వచ్చే వాటిగా మార్చగలడు అయితే పనికి రావాలంటే ఏం చేయాలి దేవుడికి పనికి వచ్చే పాత్రగా ఆయనకి సరెండ్ అయిపోవడమే ఇప్పుడు మన వాళ్ళు అందరికి ఎలాంటి డైలాగులు కావాలంటే సినిమా డైలాగులు ఉన్నాయి కదా పంచు డైలాగులు ఈ మాటలతో బాక్స్ ఆఫీసులు బద్దలైపోతున్నాయి కనక వర్షం కురిసిపోతుంది కానీ నా దగ్గరికి వస్తే నీ జీవితాన్ని మారుస్తానన్న ఏ సై దగ్గరికి మాత్రం ఎవడో రావట్లే అంతే కదా ఈ మాటలు ఎవడో చెప్తే రా చెప్తాడు ఎవడో రాస్తే రా చెప్తాడు వాడు వాడు కట్టుకథల మాటలకి కలెక్షన్ వర్షం కురిసిపోతుంది బాక్స్ ఆఫీసులు బద్దలేసిపోతున్నాయి కానీ ఏ సై అన్నాడు నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తే నీ జీవితాన్నే మార్చేస్తా వస్తున్నామా ఆదివారం గుడికి లైన్లో నిలబడి రాగలు వస్తాం మనం సినిమా హాల్లో ఫస్ట్ రోజు రిలీజ్ అయితే టికెట్లలో కొట్టుకు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో ప్రీమన్ వాళ్ళరా మన జీవితాన్ని మార్చేవాడి దగ్గర రండి మీకు ఒకవేళ ఫేవరెట్ హీరోలు ఎవరన్నా ఉంటే కనుక ఈ రోజు నుంచి మన హీరో ఒకడే అవ్వాలి ఆయన ఏసయ్యా ఎందుకంటే ఏసయ్య మాట చెప్పలేదు సిలువులో ప్రాణం పెట్టి తన ప్రేమను నిరూపించాడు కాబట్టి మాటలు చెప్పి మాయలు చేసి ఎవడో చెప్తే కానీ చేయలేని వాడు కాదు మన హీరో మన కొరకు మనం కోరుకోక మునిపే మనం పుట్టక మునిపే మన రక్షణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకుని ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన మన ఏసీఏ మన హీరో కావాలి ఆయన హీరో అయితే ఆయన ప్రకారం నువ్వు నడుచుకుంటే నీ జీవితాన్ని దేవుడు ఖచ్చితంగా మారుస్తాడు యూసేపుకి చాలా మంచి మంచి కళ్ళు వచ్చాయి ఆ కళ్ళన్నీ అన్నయ్యలు చెప్తే ఇడేంట్రా బాబు గొప్పడు గొప్పడు అయిపోతాడు ఎగస్ట్రాలు చేసేస్తాడు అనుకున్నారు చివరికి యూసేప్ నెక్కలు పడేశారు గోతలు పడేశారు అప్పుడు మన వాడు గోతలు ఉంచి అనుకుంటున్నాడు నాకు వచ్చిన కళలు ఏంటి ఈ పరిస్థితి ఏంటి కళలు ఏమో సూపర్గా ఉన్నాయి పరిస్థితి ఏమో గోతులు ఉంది అసలు నా కళలకి దీనికి సంబంధం లేదు దేవుడిని అడుగుతున్నాడు అయ్యా ఏంటి వచ్చిన కళలు ఏంటి ఇదేంటి కానీ దేవుడు అతను ఏం చేశాడండి పరాయి దేశంలో ప్రధానమంత్రిని చేశాడు హాలెల్లుయా పరాయి దేశంలో తన కాని దేశంలో ప్రధానమంత్రిని చేశాడు దేవుడు ఇది నన్ను మన జీవితాలు కూడా అలా మార్చగల శక్తి మంత్రుడి దగ్గర మనం ఉన్నాం కాబట్టి మన జీవితాలను ఖచ్చితంగా దేవుడు ఏం చేస్తాడు మార్చుతాడు ఇది నమ్మాలి మనం ఇది సత్యం కాబట్టి ఈ విషయాన్ని బట్టి ప్రతి ఒక్కరము కూడా మన హృదయాన్ని తెరిచి ఏ సైకి మన జీవితాలను అప్పగించాలి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇది నాన్న చాలా మంది ఇది నాన్న లోక స్నేహం పట్టేశారు మన స్నేహాలు ఎవరితో ఉన్నాయి మన హృదయాల్లో స్థానం ఎవరికి ఉంది అని అంటే అమ్మాయిలకే ఎక్కువ ఉంది ఇది నాన్న ఇదివరకు ఒక అమ్మాయితో ఉండదు ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి నిన్నే ఫోన్ చేసి ఏడుస్తుంది ఒక అమ్మాయి నాలుగు సంవత్సరాలుగా ప్రేమించుకున్నారంట ఆ అబ్బాయికి ఎంగేజ్మెంట్ అయిన తర్వాత ఆ అబ్బాయి ఏం చేశాడంటే తన ప్రేమను నిరాకరించడని ఈ అమ్మాయి చచ్చిపోవాలనుకుంది కానీ ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయిన అబ్బాయి ఆ ఎంగేజ్మెంట్ అయిన అమ్మాయిని వదిలేసి ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి వచ్చేసాడు ఇద్దరు కలిసి బయటకు వెళ్ళిపి పెళ్లి చేసేసుకున్నారు పెళ్లి చేసుకున్న నెల రోజులు మాత్రమే మంచిగా హ్యాపీగా ఉన్నారంట తర్వాత నువ్వంటే నాకు ఇష్టం లేదు నీకు నాకు సంబంధం లేదు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి బలవంతంగా మా పెళ్లి చేశారు ఇది నన్ను ఎవరు నమ్ముతున్నావు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ప్రేమించిన ప్రేముకుడు ఏం చేశాడు మోసం చేశాడు కానీ ఈ ప్రేముకుడిని మనం మోసం చేస్తున్నాం తప్ప ఆయన మనల్ని మోసం చేయట్లే ఇది నన్ను చాలా మంది యవనస్తున్నారు సాతానుడు ఒక మాట చెప్తున్నాడు మీ జీవితాలు మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉన్నాయో అలాగే మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను కానీ మీ జీవితంలో మార్పు రానివ్వనని సాతానుడు అంటున్నాడు మరి మీరేమంటారు అది నీ వల్ల కాదు పోరా బయటకు అనాలి అది నీ వల్ల కాదు ఎందుకంటే నేను ఎవరు హస్తాల చేతుల్లో ఉన్నా అంటే నా ఏ సైకి నా జీవితాన్ని ఇచ్చేసాను కాబట్టి నా గురించి పట్టించుకున్నాడు ఎవరు అయ్యనే రాయబారుల గురించి తెలిసండి మీకు రాయబారులు అంటే మన భారతదేశం నుండి ఒక రాయబారి అమెరికాలో ఉంటాడు మన భారతదేశం తరఫున ఒక రాయబారి జపాన్ లో ఉంటాడు ఇలా రాయబారులు అనేక దేశాల్లో ఉంటారు ఆ రాయబారుల జోలికి ఎవడన్నా అక్కడ కొట్టాడు అనుకోండి మన దేశ రాయబారిని ఆ దేశంలో ఎవరన్నా ఒక వ్యక్తి కొట్టాడు అనుకోండి ఆ రాయబారి ఏం మాట్లాడక్కర్లే ఆ రాయబారి భారతదేశానికి ఇదిగో పలానా దేశంలో ఒక వ్యక్తి నన్ను కొట్టాడు అని చెప్పినప్పుడు ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు తెలుసా
ఒక్క వ్యక్తి భారతదేశం తరపున రాయబారిగా అక్కడ ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి జోలికి ఎవడన్నా వస్తే ప్రభుత్వమే స్పందిస్తుంది ఇది నాన్న మన జోలికి సాతానుడు వస్తే ఎవరు స్పందిస్తారు అమ్మ నాన్న కాదు ఏ సయ్య స్పందిస్తాడు కాబట్టి మన జీవితాలు పనికిరానివి అని అనుకోవద్దు పనికిరాని మనల్ని మనమే శపించుకోవద్దు మన జీవితాలను పనికొచ్చే పాత్రలుగా మార్చే గొప్ప దేవుడు మనకి తోడుగా ఉన్నాడు సీత ఒక్కొక్క చీర గొంగలు ఏడిసిందంట ఎందుకని దాన్ని ఎవడ ముట్టుకోవట్లేదంట ఇంట్లోకి వస్తే చీపురితో కొట్టేస్తున్నారంట ఇంట్లోకి వస్తే కాళ్ళతో పామేసి చంపేస్తున్నారంట ఎందుకంటే దాని ఆకారం ఎలా ఉంటుంది చా చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది చాలా చండాలంగా ఉంటుంది అది ఏడిచిందంట అయ్యా ఏంటి నా బతుకు ఎలా ఉంది నా బతుకు అసహ్యకరంగా ఉంది నా బ్రతుకు నుంచి అందరూ చీ అనుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు దేవుడు అన్నాడంట కంగరబడకు 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 నీ బ్రతుకు నేను మార్చేస్తా ఎలా మార్చాడు ఇది కదండి అసలు సీతో ఒక చిలికి గంగల పురికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు అసలు ఆ ఆకారానికి ఈ ఆకారానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు అసలు అది చూస్తున్నప్పుడు గంగల పురుగుని చూస్తున్నప్పుడు అసహ్యం వేస్తుంది సీతా కోకల గురించి చూస్తే సంతోషం వస్తుంది కానీ అదే ఇలా మారింది అనేటువంటి మాట మాత్రం సత్యం ఇది నేను మన జీవితాన్ని కూడా ఆకాశ పక్షులు చూడండి అవి విత్తవు కొయ్యవు కానీ వాటిని దేవుడు పోషించట్లేదా మీరు వాటి కంటే శ్రేష్ఠులు కారా శ్రేష్టమైన వారు కారా వాటి కోసం నేను ప్రాణం పెట్టలేదు నీ కోసం నేను ప్రాణం పెట్టాను ఆఫ్రాల్ ఒక గొంగల పురుగు జీవితాన్ని సీతకు ఒక చిలికగా మార్చిన వాడిని పనికిరాని నీ జీవితాన్ని పనికొచ్చే వాడిగా చేయలేడా ఏసయా చేసి తీరతాడు ఎప్పుడో తెలుసా నువ్వు ఆయన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన చేతుల్లోకి నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఒక రౌడీ పరిటాల రవిని చంపేసినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నాడు టీవీకి ఏమన్నా తెలుసా నేను చంపేశా ఎవడ కోసం మా బావకల్లో సంతోషం కోసం చంపేశా అప్పుడు వీళ్ళే కూడా ప్రశ్న వేశాడు అతనికి మీకు జగన్ గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏమైనా హెల్ప్ చేశారా అంటే వాడు చెప్పిన మాట ఏంటి తెలుసా వాళ్ళు కనుక నాకు హెల్ప్ చేసి ఉంటే రోడ్డు మీద కాదు ఇంట్లోకి వెళ్ళి చంపేసేవాడిని అన్నాడు రోడ్డు మీద కాదు ఇంట్లోకి వెళ్ళి అతన్ని ఒక రౌడికి వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ బలంగా ఉంటే ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతాను అంటాడు ఏ సైకు మన జీవితం అప్పగిచ్చేస్తే సాతానిని మన దగ్గర ఉండనివ్వగలదా దేవుడు ఉండనివ్వడు దేవుడు ఒక విషయం జ్ఞాపం చేస్తున్నాను ఒకరోజు ఒక వ్యక్తి అద్భుతమైనటువంటి పెయింటింగ్ వేశాడంట ఏంటి ఆ పెయింటింగ్ అంటే ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్నట్టు ఒక డోర్ దగ్గర యేసు ప్రభు గారు ఆ డోర్ని కొడుతున్నట్టు ఒక తొలి ఒక బొమ్మ వేశాడంట ఒక ఆయన ఆ బొమ్మ వేసినప్పుడు అందరూ చూసి చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అని చెప్పారంట కానీ ఒక వ్యక్తి ఆ బొమ్మలో ఒక లోపాన్ని కనుగొన్నాడు ఏంటి ఆ లోపం అంటే డోర్ బాగుంది దాని మీద వేసిన పెయింటింగ్ బాగుంది యేసు ప్రభు గారు తలుపు కొడుతున్నట్టు చెయ్యి అన్నీ బాగున్నాయి కానీ దానికి గొలుం పెడతాం మర్చిపోయావు అన్నాడు అంట దానికి ఏం పెట్టి మర్చిపోయాడు బయట గొళ్ళం పెడతాం మర్చిపోయాడంట ఆ పెయింటర్ ఆ బొమ్మ వేసిన ఆయన అప్పుడు ఆ పెయింటర్ సమాధానం ఏంటో తెలుసా నాన్న యేసు ప్రభు గారు తలుపు దగ్గర తలుపు కొడుతున్నారు కానీ గొళ్ళం ఎందుకు బయట పెట్టలేదంటే గొళ్ళం బయట లేదు లోపల ఉందే అంటే యేసు ప్రభు గారు డోర్ తీసుకుని లోనకొచ్చారు ఎవరు తీయాలి లోపల ఉన్నవాడు తీయాలి ఇది నాన్న ఏ సయ్యని హృదయం అనే దగ్గర నిలబడినాడు ఇప్పుడు డోర్ ఎవరు తీయాలి తోసుకుని వచ్చేవాడు కాదైనా గెంటుకుని వచ్చేవాడు కాదైనా నువ్వు తీస్తే నీ లోకానికి నీ లోపలికి వచ్చి నీ జీవితాన్నే మార్చే గొప్ప దేవుడు హలెలుయా ఇది నాన్న ఎంతమంది హృదయాల దగ్గర ఏ సయ్య నిలబడి ఉన్నాడు ఎంతమంది రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇంకా నువ్వు ఎంతమంది మారతాములే 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 అనుకుంటున్నారు నువ్వు మారలేవు నీ జీవితం నువ్వు మార్చుకోలేవు ఏ సైన్ నీ హృదయంలోకి రాణిస్తే ఆటోమేటిక్ గా నీ జీవితమే మారిపోద్ది ఒక ఎవనస్తుడు అలాగే ఒక ఎవనస్తుడు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మారు మనసు పొంది మారు మనసు పొందిన తర్వాత ఒక చర్చికి వెళ్ళాడంట సాక్ష్యం చెప్పడానికి పాస్ట్ గారు అన్నారంట ఈ వారం కాదు నాన్న వచ్చేవారం రా సాక్ష్యం చెప్తుగా అన్నారంట వచ్చేవారం వెళ్ళాడంట ఆ వచ్చేవారం కూడా పాస్ట్ గారు ఏమన్నారంటే ఈ రోజు కూడా వద్దు మరలా వచ్చేవారం రానడంట అప్పుడు కూడా వెళ్ళాడంట మళ్ళా పాస్ గారు ఇదే మాట అన్నారు ఈ వారం కాదు వచ్చే వారం రా ఈ ఐదు వారాలు వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తికి చిరాకు వచ్చింది కదిలో మోకరించి ప్రార్థన చేసి ప్రభా నేను ఐదు వారాల నుంచి వెళ్తున్నాను ఆ పాస గారు వచ్చేవారం 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 అంటున్నాడు నాకు విసుగు వచ్చేసింది అన్నాడంట ఇది నాన్న మనము కూడా అలా విసిగిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటాం కానీ ఏ సై ఎప్పుడు చెప్పిన సమాధానం ఎలాంటిదంటే నాన్న నువ్వు ఐదు వారాలకి అలిసిపోయావు నీ హృదయం అనే తలుపు దగ్గర ఇలాంటి మీటింగ్ లప్పుడు వస్తున్నాను క్రిస్మస్ లప్పుడు వస్తున్నాను ఆదివారం అప్పుడు వస్తున్నాను ప్రతి దినము వాక్యం రూపంగా ఏదో విధంగా నీ తలుపు దగ్గర నిలబడి తడుతూనే ఉన్నాను 
ఇప్పటికి నేను ఎన్నిసార్లు వచ్చాను తెలుసా నీ హృదయం చెట్టు కొన్ని వేల లక్ష సార్లు నీ హృదయం దగ్గరకు వచ్చాను మరి నేనేం తలుచుకోవాలి ఇది నేను మన ఏసయ్య మన హృదయం అనే తలుపు దగ్గర నిలబడి కొట్టి 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 అలసిపోతున్నాడు కానీ నువ్వేం చేయట్లేదు తలుపు తీయట్ల కారణం ఏంటంటే పాప మంది లోపల శాప మంది లోపల దురాత్ముడు నిన్ను బంధించేశాడు నువ్వు చేయవలసింది తెలుసా ఆ దురాత్ముడు బయటికి వెళితే ఏసయ్య మన జీవితంలోకైనా వస్తాడు కాబట్టి మన జీవితాలు ఏసయ్య చేతుల్లోకి వెళితే తప్ప మన జీవితాలు మార్చేవాడు ఎవరు లేరు మనందరికి తెలుసు నిక్క అని ఒక ఆయన తెలుసు కదండి ఏం లేవు ఆయనకి కాళ్ళు లేవు చేతులు అలా ఉంటే మనం ఈ బాటి గురి చచ్చిపోతాం లేకపోతే ఏ చేతులు దూకి చచ్చిపోతాం అతడు ఆస్ట్రేలియాలో పుట్టినప్పుడు అతడు పుట్టినప్పుడు అందరూ కూడా షాక్ అయ్యారంట ఏంటి కనీసం ఒక కాలు కాళ్ళు లేవు చేతులు లేవు ఇలాంటి బిడ్డ దేనికి ఉపయోగపడతాడు ఎవడికి ఉపయోగపడతాడు కనీసం వాళ్ళ అమ్మ ఒక గాసుని నీళ్ళు తీసుకురాంటే తీసుకురాగలడా కనీసం వాళ్ళ అమ్మ ఇల్లు ఒక టవల్ తీసుకురాంటే తీసుకురాగలడా కనీసం ఇంట్లో ఏదన్నా చిన్న పని చేయగలడా ఏదో పని కాదు తన పని తాను చేసుకోగలడా ఏమి చేసుకోలేడు కానీ అతడు ప్రార్థించాడంట ప్రార్థించి ఏంటి నా జీవితం కనీసం కాళ్ళు లేవు చేతులు లేవు అసలు నేను ఎవరికి పనికి వస్తాను నేను ఎవరికి పనికి వస్తా కనీసం నేను తిండి తినడానికి నాకు చేయి కూడా లేదు నేను ఎవరికి పనికి వస్తానంటే ఒక ఆయన అన్నాడు నువ్వు నాకు పనికి వస్తావు ఎవరైనా అది లేని పక్కన పెట్టాడు ఏదుందో దాన్ని దేవునికి అప్పగించాడు ఇది నన్న ప్రపంచ దేశాలు తిరిగి సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాడు మనం అనుకుంటాం సేవకి వెళ్ళాలనుంది డబ్బులు లేవు సువార్త పరిచయ చేయాలనుంది నాకు మంచి వ్యాన్ లేదు నాకు ఆ పని చేయాలనుంది నా దగ్గర జనాలు లేరు నాకు దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పాలనుంది నాకు పాడతం రాదు మాట్లాడతాం రాదు ఇవన్నీ కాదు దేవుడి చేతి దగ్గరకు వచ్చాయి కాళ్ళు చేతులు మొండెముగా ఉన్నవాడినే దేవుడు ప్రపంచ దేశాలు చుట్టూ తిప్పేస్తున్నాడే మనకున్న అన్ని మనకున్నాయండి మనల్ని దేవుడు ఎలా వాడుకోగలడు బలమైన సాధనాలుగా వాడుకోగలడు ఎప్పుడో తెలుసా నువ్వు ఆయన చేతుల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన కొరకు నీ హృదయాన్ని తెరిచి నీ హృదయంలో ఆహ్వానించినప్పుడు ఖచ్చితంగా నీ జీవితాన్ని ఖచ్చితంగా ఆయన మార్చేస్తాడు పనికిరాని వాటిని ఎలా చేస్తాడంటే దేవుడు ఈ దినాన్ని ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో చేతులు ఎట్టాలని నేను అన్న కానీ నీకు తెలుసు నువ్వు పనికి వస్తావు పనికి రావో కానీ నువ్వు పనికి వచ్చే పాత్రగా మలిచే బాధ్యత నాది అని అంటున్నాడు ఏసయ్య కాబట్టి మీ చింత యావత్తు ఎవరి మీద వేస్తారు అంతే ఏసయ్య మీద వేసి ప్రవ్వా ఇదిగో నీకు ఇష్టమైనటువంటి పాత్రగా నన్ను వాడుకో తండ్రి తర్వాత అగస్టిన్ అనేటువంటి ఒక సేవకుడు ఉన్నాడు కానీ అతని ముందు జీవితం ఎలాంటిదంటే అతడు భయంకరమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి తాగుబోతు ఎంత తాగుబోతు అంటే భయంకరమైనగా తాగేవాడంట ఆ తల్లి ఏడ్చి ఏడ్చి రోజు ప్రార్థన చేసేదంట నా బ్రా నా కొడుకు బతుకును మార్చు ప్రభా నా కొడుకు బతుకును మార్చని కానీ ఎన్నో సంవత్సరాలు చేసిందంటండి ప్రార్థన కానీ ఒకరోజు ఆ తల్లి అలా ప్రార్థన చేస్తానే చచ్చిపోయింది చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏడు రాయల కొడుకు అగస్టినాడంటే ఇంకెక్కడ అగస్టినాడు బార్ దగ్గర ఉన్నాడు సారకోట దగ్గర ఉన్నాడు అయితే వెళ్ళి చెప్పండి వాళ్ళ అమ్మ చచ్చిపోయింది అని అంటే అగస్టిన్ దగ్గరికి వెళ్ళారే మీ అమ్మ చచ్చిపోయిందరా అంటే అగస్టిన్ అన్నాడంట శవా నిట్టేగా తీసుకెళ్తారు అప్పుడు చూస్తానులే అన్నాడంట ఎంత దుర్మార్గు కూడా చూడండి శవా నిట్టేగా తీసుకెళ్తారో ఎక్కడి నుంచి చూస్తానులే అన్నాడంట ఒక విషయం చెప్తున్నాడు తాగుబోతూ వ్యభిచారైనటువంటి అగస్టిన్ తన జీవితం అనూహ్యంగా తన జీవితాన్ని మార్చుకున్నాడు ఏ సైకిచ్చాడు అందుకే ఆగస్టిన్ భక్తుడు చెప్పిన ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తాను నా తల్లి కన్నీటి ప్రార్థన ప్రవాహంలో నేను ఏ సైకి దగ్గరికి కొట్టుకుని వచ్చా హలెలుయా హలెలుయా పనికి రానివాడు ప్రభు పరిచయ చేయడానికి బలమైన సాధనంగా దేవుడు వాడుకున్నాడు ఇది నేను ఎలా ఇలాంటి సాక్ష్యాలు చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి ప్రేమిన వల్ల దేవుడు మనతో మాట్లాడినప్పుడు మన జీవితాన్ని మార్చుకుని ఏ సై దగ్గరకు వస్తే పనికి రావు అన్న నిన్ను పనికి వచ్చే పాత్రగా దేవుడు నిలబెట్టగల గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడు కానీ నీ జీవితం ఆయనకి ఇవ్వడమే ఆలస్యం నీ జీవితంలోకి ఆయన ఆహ్వానించడమే లేటు ఆయన నీ జీవితంలోకి వచ్చాడంటే నీ జీవితాన్ని ఉన్నతమైన స్థితిగా మార్చగల సముద్రుడు ఆయన పేతురు భక్తుడు ఉన్నాడు పేతురు ఏం పని చేసేవాడండి మొదట చేపలు పట్టేవాడికి ఈత నేర్పడం చేప ఏ చేప ఏంటో చెప్పగలడు కానీ సువార్తను ప్రకటించగలడా ప్రకటించలేడు చేపలు పట్టుకునేవాడిని అజ్ఞానులైనటువంటి వారిని అందరూ అనుకుని ఈ ప్రపంచాన్నే సువార్తతో కనుక లాడించేసాడు ప్రేమిన ఒక మాట నేను చెప్తాను చేపలు పట్టుకునే పేతురు ఒకరోజు యేసు ప్రభు గారు అన్నారు ఏమన్నానంటే పేతురు పేతురు అనిపించినప్పుడు ప్రభా నన్ను నుండి దూరంగా పారిపో నేను దేనికి పనికిరాను నేను పాపాత్ముని అని పేతురు చెప్పినప్పుడు ఏసే అన్నాడు పేతురు నిన్ను చేపలు పట్టేవాడుగా కాదు మనుషులు పట్టే జాలగర నేను నిన్ను మారుస్తా అయినా అతని జీవితం మారలే ఎలా మారలేదంటే 
యేసు ప్రభు గారి సిలివేసే రాత్రి నీ కోసం ప్రాణం ఇస్తా ప్రభు అన్నాడు అది కానీ ఏం చేశాడు ప్రాణం కంటే ముందు మూడు అబద్ధాలు ఆడేశాడు ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు ఆయన ఎప్పుడు చూడలేదు నాకు ఆయనకి అసలు ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఏసు యేసు ప్రభు గారికి పేదరికి సంబంధం లేదండి అసలు మీరు సువార్తలు చదివితే యేసురావు గారు ఏదన్నా మాట్లాడితే వెంటనే రెండో మాట ఎవరిదో తెలుసా పేదురుదే ప్రతి దానికి పేదురుదే సాక్షాత్తు యేసురావు గారు నీటి మీద నడుచుకుంటూ వచ్చినప్పుడు యేసురావు గారు అన్నాడు అయ్యా నేను కూడా నీటి నీకులే నడిచేస్తానంటే విశ్వాసం ఉంటే రా ఏసయ్యతో సాక్షాత్తు నీటి మీద నడిచిన వాడు ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదని అబద్ధాలు ఆడేసాడు ఈజీగా మూడు అబద్ధాలు కానీ తన జీవితాన్ని మార్చుకున్న తర్వాత పశ్చాత్త పడిన తర్వాత ఏ సైకి నిజంగా తన హృదయాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత మూడు అబద్ధాలు ఆడిన పేతురు ఒక్క పూటలో ఒక్క ప్రసంగంతో మూడు వేల మందిని మార్చేశాడు హాలెలుయా హాలెలుయా మూడు వేల మందిని ఒక ప్రసంగంతో మార్చేశాడు ఒకప్పుడు పనికి రాలేదు ఇప్పుడు కారణం ఏంటి కారణం ఏమి లేదు అతను చదువుకోలేదు జ్ఞానం సంపాదించలేదు ఏం చేయలేదు ఏ సైకి తన జీవితాన్ని ఇచ్చేసాడు ఈ దినాన మన జీవితము కూడా ఏ సైకి ఏం చేయాలి మనము ఇచ్చి వేయాలి ఆయనకి ఇచ్చేసేవా నీ జీవితాన్ని చూసుకునే సంగతి ఆయనది నీ భవిష్యత్తు చూసుకునే సంగతి ఆయనది నీ యొక్క జీవితాన్ని అద్భుతంగా మలిచే సంగతి ఆయనది ఇంకొక సేవకుడు గురించి చెప్పి నేను ఇంకా ముగించేస్తాను డిఎల్ మూడి ప్రప ఆఫ్రికా అమెరికా ఖండాలను సువార్తతో గడగల్లాడించాడు అతని సాక్ష్యం కూడా చాలా గొప్ప సాక్ష్యం సండే స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక చిన్న వాక్యం చెప్పమంటే చెప్పేవాడు కాదంట ఒక చిన్న పాట నేర్పించింది పాడవయ్యా అంటే పాడేవాడు కాదంట ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఎన్ని సంవత్సరాలు మందిరానికి వెళ్ళినా చిన్న వాక్యం కూడా కంఠస్థం చెప్పలేకపోయేవాడంట ఒకరోజు అతడు ఫ్యాన్సీ స్టోర్లో డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు సండే స్కూల్ టీచర్ చూసి వీడు చాలా పేదవాడు అనుకుంటా వీడికి దేవుని మాటలు శ్రద్ధగా మనం చెప్పాలనుకున్నది ఆ టీచర్ అనుకున్న తర్వాత అతడికి ఏమీ రావట్లే కానీ సంగం అంతా ఒక ముద్రేసింది వీడు దేనికి పనికిరాడు ఓ పాటకి పనికిరాడు ఒక చిన్న వాక్యం చెప్పడానికి పనికిరాడు అసలు దేనికి పనికిరాడు అనేటువంటి ముద్రని ఆ వ్యక్తి మీద వేశారు కానీ మనుషులు వేసే ముద్రలు ఏముందండి చెరిపేయచ్చు కానీ దేవుడు ఒక ముద్ర వేసాడు ఏంటో తెలుసా ఆఫ్రికా అమెరికా ఖండాలను సువార్తతో గడగల్లాడించాడు డిఎల్ మూడి హలెలుయా ఇవన్నీ నాకెందుకు చెప్తున్నారు అనుకుంటున్నారా నిన్ను కూడా దేవుడు అలా మార్చాలనుకున్నాడు ఎప్పుడు తెలుసా నీ జీవితాన్ని ఏ సైకు ఇచ్చిన తర్వాత ఫాస్టింగ్ ఉన్నారుగా అందరం ఒక డల్లగా ఉన్నాయి లేదా ఇంట్రెస్ట్గా అంటున్నారా బిర్యానీ పెడుతున్నానండి ఇక్కడ నేను బిర్యానీ కదా బిర్యానీ పెడుతున్నా మనం ఇంకా శుభ్రంగా ఎక్కడ కూర్చుంటున్నాం కొంతమంది పాపాలు పోగొట్టుకోవడం కోసం అక్కడెక్కడ మునిగి అలా కొట్టుకుపోతున్నారు అలాగా తెలుసా పోయిన సంవత్సరం ఇదే టైంలో పుస్తకాలు జరిగినాయి పాపాల కోసం వచ్చారు చాలా మంది పోయారు అలాగా ఇప్పుడు అక్కడ మునుగుతున్నారు అయితే ఇక్కడ పోలేదనమాట చెప్పాను లాస్ట్ ఇయర్ ఒక జోక్ మీరు విన్నారా ఎంతమంది వచ్చారు లాస్ట్ ఇయర్ పుస్తకాలు ఎందుకంటే పాపాలు పోవడానికి నేను చూసాను ఒక చోట యాడ్ ఏంటి తెలుసా పుట్టిందని మొదలుకొని ఇంతవరకు మనం చేసిన జన్మ కర్మ పాపాలు అన్నీ కూడా ఈ పుష్కర స్నానంలో చేస్తే అన్నీ పోతాయి అని ఒక పేపర్లో తగేసేసే యాడ్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ నాకు అప్పుడు అనిపించింది మరి రాజమండ్రిలో ఎంత పెద్ద సెంట్రల్ జైలు ఉంది అందులో బోర్డు వందమంది ఖైదీలు ఉన్నారు మళ్ళీ బోర్డు వందమంది పోలీసులు వాళ్ళకి జీతాలు తిండి ఇవన్నీ దండగా వాళ్ళందరం తీసుకొచ్చి స్నానం చేయించి ఎవరింటి కానీ పంపించేస్తే గొడవలు పొద్దుగా పాపం పోయిందిగా మళ్ళీ కోర్టులు కేసులు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పుకోవడానికి బాగుంటాయి అవి కదా కానీ మనం వేసేయ్యా చెప్పలే నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళు ఇక్కడికి రా అక్కడికి రా నీ చుట్టువి నీ కాళ్ళు వి నీ తలవి ఏం అడగలే నేనే వస్తున్నా నీ కోసం నేనే నా స్థితిని నా నా యొక్క పరలోక ప్రతి దాన్ని కూడా సింహాసనాన్ని విడిచి నేనే నీ కోసం వస్తాను ఎందుకు తెలుసా నీ జీవితాన్ని మార్చడానికి పాప సంఖ్యలతో పాప బంధకాలతో బందీ అయిపోయిన మనల్ని మార్చడానికి మన ఎస్ఐ నా దగ్గరికి రెండు అనలేదు కానీ ఆయనే మన కొరికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు ఇది నన్ను వచ్చినటువంటి ఆయన అంటున్నాడు నీ హృదయంలో స్థానం ఇస్తే నీ హృదయ స్థితిగతులు మొత్తం పరిస్థితులన్నీ కూడా నేను మార్చేస్తా ఇంతమంది గురించి మనం తెలుసుకున్నాం వీళ్ళందరూ కూడా ఒకప్పుడు పనికి రాని వారు కానీ పనికి వచ్చేవారుగా ఎవరు మార్చారు వాళ్ళ విద్య వాళ్ళ చదువు వాళ్ళ సంస్కారమా వారి కుటుంబమా వాళ్ళ వెనకల బ్యాక్గ్రౌండా ఇవేమీ కాదు ఏ సే వాళ్ళ జీవితాన్ని మార్చాడు చివరిగా ఒక్క మాట మనకి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఇప్పుడు మన అందరం వచ్చాం ఏ సయ్యా నన్ను ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో తండ్రి ఒకసారి నా పరిస్థితిని జ్ఞాపకం చేసుకో నా స్థితి ఇది కానీ నేను నేను ఉపయోగపడాలనుకుంటున్నా నేను ఉపయోగపడే పాత్రగా మారాలనుకుంటున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు బైబిల్లో సుంసోనని అతడు ఒక స్త్రీ వ్యామోహంలో పడి చెడిపోయాడు తర్వాత అతను ఏం చేశారు తన బలం ఎక్కడ ఉందో చెప్పినప్పుడు ఏం చేశారు అతన్ని గుండి గీసేసి కళ్ళు పీకేసి తీసుకొచ్చేసి
సంసన్ ఆ వ్యక్తితో చెప్తున్నాడు అయ్యా ఇది ఈ గుడి మూల స్తంభాల దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి నన్ను నిలబెట్టేవయ్యా నేను దానికి ఆడుకుంటాను అన్నాడు అనుకుంటాను అన్నప్పుడు తీసుకెళ్లే గుడ్డోడు కదా వీడు ఏం చేస్తాడు ఏం తీసుకెళ్లి అతడు ఆ మూల స్తంభాల దగ్గర పెట్టాడు పెట్టిన తర్వాత ఆ మూల స్తంభాల మీద చేతులు వేసి ఒక ప్రార్థన చేస్తున్నాడు సంసోన్ ఏంటో తెలుసా దేవా ఇహోవా ఒక్కసారి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ఒక్కసారి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో మరొక్కసారి నీ బలాన్ని నాకు ప్రసాదించు తండ్రి అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అతడికి దేవుడి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఆ రెండింటిని తోస్తున్నప్పుడు చిన్నలందరూ నవ్వుకున్నారు పిచ్చోడు ఏంటి రేడని కానీ ఏం చేశాడు శత్రులందరినీ కూడా చంపేశాడు ఏ విషయంలో తండ్రి ఒక్కసారి నన్ను జ్ఞాపకం ఇది నన్ను మనం కూడా ఆయన అడగవలసింది అదే నన్ను ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభు నా జీవితాన్ని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో నా పరిస్థితులను ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో నా కన్నీరుని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో నా వ్యాధిని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో హిస్కి రాజు కూడా అదే మాట చెప్పాడు యశ్ వచ్చి ఏమంటే తెలుసా అయ్యా నీ మూట ముళ్ళి సదిరేసుకో నువ్వు చచ్చిపోతావు అంటే దేవుడు చెప్పేశాడు నీకు చెప్పమన్నాడు అన్నాడు వెంటనే చెప్పిన ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు ఈ లోపు అన్నాడు గదిలోకి వచ్చేసి అయ్యా నేను ఎంత విధేయులుగా ఉన్నాను నీకు ఒక్కసారి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో చెప్తావని చెప్పి నేను వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోయిన ఆయనకి దేవుడు మళ్ళీ చెప్పాడు అయ్యా వెళ్ళి అతనికి చెప్పు ఏం చెప్పమంటావయ్యా ఈ రోజే చచ్చిపోతారని చెప్పమంటావా కాదు పదిహేను సంవత్సరాలు ఆయుష్ ఇచ్చాను అని చెప్పు హాలెల్లుయ్య ఇది నాన్న మనము కూడా తండ్రి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి మీకు చెప్తాను ఆయన ఎవరో తెలుసా ఏ సుప్రభావాన్ని సిలివేసినప్పుడు కుడు వైపు ఉన్నటువంటి ఒక దొంగ ఏమన్నాడు తెలుసా అయ్యా ఈ శిక్ష పొందడానికి నేను సమద్రుని ఈ శిక్ష పొందడానికి నేను భరించడానికి స్వీకరించడానికి ఇష్టంగా నేను ఎందుకంటే నేను నేరాలు గోరాలు బోలడం ప్రమాదకరమైనటువంటి పనులన్నీ చేశాను కానీ నువ్వైతే ఏ నేరం చేయలేదు కానీ ఒక్క మాట నేను అడుగుతున్నాను ఏంటంటే నీ రాజ్యంతో నువ్వు వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ఎంత లక్కండి అసలు అతనిది నీ రాజ్యముతో ఈ భూమి మీదకి వస్తావు కదా రెండోసారి ఏసు నన్ను ఒక్కసారి దేవుడు ఇలా చూసి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట అన్నాడు ఏమన్నాడండి నేను వెళ్ళి ఫ్లాట్ కొని వస్తాను అన్నాడు నేడే నువ్వు నాతో కూడా అదే మన దేవుడి యొక్క బలహీనత ఏంటంటే ఒప్పుకుంటే వెంటనే క్షమించేస్తాడు ఒట్టు ఒప్పుకుంటే పరిస్థితులు మార్చేస్తాడు ఒప్పుకుంటే మన జీవితాన్ని మార్చేస్తాడు నా హృదయంలోకి రా నా జీవితాన్ని మార్చి ఇదిగో నా హృదయాన్ని నా జీవితాన్ని నీ చేతిలో పెడుతున్నాను ప్రభా నీకు ఉపయోగపడే పాత్రగా నేనైనా నువ్వు ఆడుకునే పాత్రగా నన్ను మలుచు తండ్రి అని ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నీకు వందనా ఇది నాన్న ఈ కొద్ది నిమిషాలు మా అందరితో మాట్లాడావు ప్రభా ఇక్కడ ఎంతమంది అయితే ఏ ఆలోచనతో ఉన్నారో ఆ ఆలోచనలు చెరిపి వేసి నాకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది నన్ను కూడా దేవుడు ఒక విలువైన పాత్రగా ఎంచుతాడు ఖచ్చితంగా నా స్థితిగతులు మారుస్తాడు అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని మాలో నింపావు నీ మాటల ద్వారా ఎంతమంది అయితే నిర్ణయించుకున్నారో ఎంతమంది అయితే తీర్మానం తీసుకున్నారో ప్రభా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా వారి హృదయాన్ని మీరే కట్టండి ప్రభా వారి హృదయాల్లో నీ వాక్యాన్ని స్థిరంగా నింపండి ప్రభా వారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయము మరణం వరకు ప్రభా ఆ నిర్ణయాన్ని మీరకుండా మీరే సహాయం చేయండి తండ్రి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డని మీరు దీవించండి ప్రభా చెడు అలవాట్లకి లోక బానిస్తానికి బానిస్తూ ప్రతి ఒక్కరి అలవాట్లని దూరపరిచి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా మా హృదయాలను కడగండి తండ్రి మా పాప మాలిన్యాన్ని కడగండి ప్రవ్వా నీ వాక్యముతో నీ మాటలతో మా హృదయాలను నింపండి ప్రవ్వా నీవే సహాయం చేయండి ఇలా ఈరోజు ఇక్కడ ఈ మాటలు విన్న ప్రతి బిడ్డని మీరు దీవించి విన్న వాక్యాన్ని దృష్టిలో నా పది ఎత్తుకుపోకుండా ప్రతి ఒక్క హృదయంలో నాటమని ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుని చున్నాం పరమ తండ్రి మేన్